ट्राइंगुलर रोजारे डिकुलर टू द्लें जीरो भागेक्ट बोलते लम्ब भाव मोबाइल नर्मल शेयर 
समतल जीरो जोनिकुलर स्ट्रेस समूह जीरो है। तब मैंने ये प्लेनेट पार्टिंग निकला स्ट्रेस एक तो होता है सिग्मा जेट, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस। आठ जीरो स्ट्रेस होता है टाउ एक्स जेट एवं टाउ वाई जेट। ये तीन चार जिन्हें जीरो हो। तो लेकिन अगर तो हमें संख्या दिए लिखी नहीं, तो एक बात अगर तो यहाँ लिखा जाए, कथा अगर सरफेस बड़ा बोलते हैं कि ये फोर्स है तानी, तो लो ये फोर्स है अगेंस्ट है तो जे आह आह प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है आपसे शेटा एक है बोला आह एक है जनरली तो लो दूसरे जे कंडीशन आह एक है देखो जनरली मेंबर्स कैन बी कंसीडर्ड टू बी अंडर प्लेन स्ट्रेस दैट आर थिन तो लो प्लेन स्ट्रेस और � स्ट्रेसर पर तो बात भी है कि तार जीवनचक्र दिन के दिन एक्सप्लेन करते चाहिए ताहले बोलता हूँ मैं जे जे शब एलिमेंट्स और जे शब बोस्टु एकदम थीन पापला जब हम थीन बोलते हैं कि वो जब से दोस भी तो स्मॉल जेड डायमेंशन कंपेयर टू द इनप्लेन एक्स एंड वाई डायमेंशन इन्हें देखो एक प्लेटर एक्स আমরা দেখে ওরকমই মনে হচ্ছে না এই যে 10 হলে যেটা আছে কিন্তু z এর এক্সিসটা কত মনে হয় অনেক ছোট না হয়তো বড় বেশি হলে 1 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি হবে তাহলে x এবং y এর তুলনায় এই z টা অনেক কম না থিকনেসটা কম না জি স্যার থিকনেসটা কম স্যার থিকনেসটা কম তাহলে এই থিকনেসটা কম বলে এটাকে আমরা বলতেছি 
পাতলা তার মানে প্লেন স্ট্রেস এর জন্য সব সময় মনে রাখতে হবে মাথায় ঢুকিয়ে রাখা এখনই যে প্লেন স্ট্রেস কন্ডিশন হতে হলে জিনিসটাকে পাতলা হতে হবে প্লেট প্লেট হলে সেটাকে থিন হতে হবে হ্যাঁ পাতলা হতে হবে ফিটনেস কম হতে হবে তখনই সেটাতে প্লেন স্ট্রেস সম্ভব তার মানে জেড ডিরেকশন যার বড় তাতে কিন্তু প্লেন স্ট্রেস আসে যদি এই যে জেড মানে এটা একটা কিউবের মতো হতো একটা বক্সের মতো হতো জেডটা বড় হয়ে গেলে এটা একটা বক্সের মতো থাকে जेड gamma x z and gamma y z are as zero plane stress condition e kake chilo dorchilam oi x er perpendicular x is er stress gulo ke zero dorchilam tai na ji sir ar plane strain condition e perpendicular x is er strain gulo ke zero dorchilam tale ekhan theke ei bhabe kintu mone rakhte hobe eta confused hoye jabe plane stress condition e amra je plane consider kori टाउसी এখানে নরমাল স্ট্রেন কে বলবো ইসালন ইসালন বলে দেখি নরমাল স্ট্রেস হচ্ছে ইসালন আর শেয়ার স্ট্রেন হচ্ছে গামা তাহলে টাউ আর গামা আর সিগমা আর ইসালন তাহলে এটা হচ্ছে নরমাল আর শেয়ার দুই ধরনের স্ট্রেস স্ট্রেন এর নোটেশন তাহলে এজ ইনটু তাহলে এখানেও কিন্তু কথা লেখা আছে যদিও লেখা হয়নি তাহলে প্লেন স্ট্রেন কন্ডিশনের শর্ত হচ্ছে হলো ইসালন z 0 चिंता कर खाले সেই কনসিডারেশনটা প্লেন স্ট্রেস কন্ডিশন হবে না এটা হবে প্লেন স্ট্রেন কন্ডিশন আমরা তখন কনসিডার করতে হবে যে z এক্সিস বড় ওই ড্যামে স্ট্রেন গুলো জিরো এখানে এক্সিস তার কোনো সরণ হবে না সরণ না হলে স্ট্রেন হবে তাহলে এই জন্য বলা হচ্ছে দা অ্যাজাম্পশন অফ প্লেন স্ট্রেন আর রিয়েলিস্টিক ফর লং বডিস বলা হচ্ছে যে উইথ কনস্ট্যান্ট ক্রস সেকশনাল এরিয়া আরেকটা কন্ডিশন হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা কনস্ট্যান্ট এই মাথা থেকে শুরু করে ওই মাথা পর্যন্ত z x বরাবর x z y x y এর যে ক্রস সেকশন আমরা পাচ্ছি এটা সমান হতে হবে না হলে আমরা প্লেন স্ট্রেস প্লেন স্ট্রেন বলতে পারব না তারপরে বলা হচ্ছে এরিয়া সাবজেক্টিভ টু লোস दट অ্যাক্ট অনলি ইন দা x এন্ড অর y ডিরেকশনস তাহলে লোড গুলো x এবং y অথবা x অথবা y তে থাকতে পারে এন্ড ডু নট ভেরি ইন দা z Z 
ভাগ করবো 
আমি প্রত্যেকটা কারণ আমার ফাইনাল এলিমেন্ট আপনারা খেয়াল করছেন ফাইনাল এলিমেন্টের রেজাল্ট কোথায় বের করেন বলেন তো এখানে যে তিনটা নোড আপনি যে অ্যানালাইসিস করবেন করার পরে আপনি কোন কোন ভ্যালু পাবেন প্রত্যেক নোডে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কয়টা প্রত্যেক নোডে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কয়টা ভ্যালু পাবো ভাগ না করেন আপনার নোট সংখ্যা তখন কম হবে নোট সংখ্যা কম হলে আপনার সংখ্যা কম হবে তখন আপনি সব পয়েন্টের স্ট্রেস স্ট্রেন্থ জানতে পারবেন না পারবেন যার কারণে আমাকে যত বেশি আমি এলিমেন্টে ভাগ করব আমি তত বেশি আমরা কিন্তু এতগুলো এলিমেন্টে ভাগ করবো এতগুলো এলিমেন্টে ভাগ করে আপনাকে পড়াবো না শিখাবো না আপনাকে হয়ে দেখানো হচ্ছে যে এতগুলো এলিমেন্টে ভাগ করলে আপনি রেজাল্ট অনেক অ্যাকুরেট পাবো তাহলে আমরা কি করবো আমরা যেহেতু মাত্র শিখতেছি আমরা বেশি হলে এই এলিমেন্টকে দুই ভাগে ভাগ করবো আমি যদি মাঝখান থেকে একটা টান দিই হ্যাঁ একটা একটা অতিভুজ আঁকলে বা একটা কর্ণ আঁকলে এই প্লেটটা কয়টা ভাগে কয়টা এলিমেন্টে ভাগ হবে দুইটা এলিমেন্টে ভাগ হবে তখন আমার নোট সংখ্যা কত হবে চারটা হবে চারটাই হবে কারণ আমি এক্সিস্টিং নোটেই কিন্তু দাগ দিচ্ছি তাই না এইটাও কিন্তু এক্সিস্টিং নোট এটা চারটাই হবে প্রথম প্রথম নোডের নাম দেখেন প্রথম নোডের নাম দিচ্ছি আই সেকেন্ড নোড হচ্ছে জে জে থার্ড নোড হচ্ছে এম আই জে এম প্রত্যেক নোডের ডিসপ্লেসমেন্টের দুটো ডাইরেকশন আছে একটা এক্স একটা ওয়াই এই কারণে এক্স আই ওয়াই আই এক্স জে ওয়াই জে ওয়াই জে তারপরে এক্স এম এক্স এম ওয়াই এম হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে কোঅর্ডিনেট এগুলো হচ্ছে বিন্দুগুলোর কোঅর্ডিনেট মানে এই পয়েন্টটা কোথায় আছে এক্স আই মানে কি এক্স আই মানে হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে ধরেন 2 ইঞ্চি দূরে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রবলেম এর আলটিমেট অবজেক্টিভ হচ্ছে
मान शुरू डिसमेंटर मन कारण कम्पोन छोटे 
বুঝতে সুবিধা হবে একটু ওই ইয়াটা খুলে আজকে বার এলিমেন্টের লেকচার গুলো ওখানে দেখবেন আমরা সেকেন্ড স্টেপে এখানে শুধু a1 a2 ছিল কিন্তু আজকে প্রবলেম আমাদের a1 a2 a3 a4 a5 a6 তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট ফাংশনটা আমাদের এখন যেহেতু দুইটা এটাকে আমরা যদি একটা তে প্রকাশ করি সেটাকে আমরা নাম দিচ্ছি সাই এটা হচ্ছে সাই সাই ইজ इक्वल टू হচ্ছে a1 a2 x a3 y कारण भेक्टर गुण फल लिखा जाए প্রমাণ দিতে পারি উল্টো পাশ থেকে কাজ করলে যেমন আমি যদি এখন আমি এটার সাথে এটা গুণ করি আমরা জানি যে রো এর সাথে কলাম গুণ করে বসানো হয় তাহলে ফার্স্ট রো এর সাথে পুরো কলামটা গুণ করে হবে আমার ফার্স্ট রো সেকেন্ড রো এর সাথে পুরো কলামটা গুণ করে হবে আমার সেকেন্ড রো তাহলে ফার্স্ট রো এর সাথে আমি গুণ করি 1 x y যে লিখছি দেখেন a1 a1 a2 x a2 x a3 y गुण कर ले लिखते <coughs> कारण कम्पोन लिखीट कर कोअर्डिनेट ग समय 
এটাকে যদি আমরা সিম্পলিফাই করি তাহলে সেটা দাঁড়াবে সলভিং ফর দা এস উই হ্যাভ এ ইজ इक्वल टू এক্স ইনভার্স 1 ইনটু ইউ ঠিক আছে এক্স ইনভার্স 1 ইনটু ইউ হোয়ার এক্স ইজ দা 3 বাই 3 ম্যাট্রিক্স অন দা রাইট সাইড অফ ইকুয়েশন 6.2.5 बाम पास मेनुअलिंग मैं भाग निर्णायक चिन्ह मुखस्त माइनस जिन मन रखते सहज है समय आई जे एम मन रखबो गुणफलारिकुएन गब समय वाइर सपेक्षे गामार इकुएन गोर सपेक्षे तो मन रखा सहज मन रखे 
তাহলে বি টা যেহেতু ওয়াই এর ফাংশন তাহলে আই যেহেতু ইউজ হয়ে গেছে তাহলে এটা হবে ওয়াই জে মাইনাস ওয়াই এম আই জে এম মানে যাকে আপনি ইউজ করছেন বিটার সাথে বাকি দুইটার বিয়োগ ফল হবে এবং সিরিয়ালটা হবে মানে পজিটিভ সিরিয়াল আই জে এম তো জে থেকে এম বাদ যাবে ওয়াই জে মাইনাস ওয়াই এম তাহলে বিটা জে যখন হচ্ছে তখন বিটা জে মানে কি হবে ওয়াই এর সিরিয়ালে জে এর পরে এম আসবে তারপরে আবার কে আসবে আই আসবে সাই আই আসবে না জি স্যার জে এর পরে আবার এম এর পরে আবার আই জে এম জে তো মানে এম জে আই জে এম আই জে এম এর চলতে থাকবে সেই কারণে বিটা যে সমান হচ্ছে ওয়াই এম মাইনাস ওয়াই আই তাহলে বিটা এম সমান কি হবে এম ইউজ হয়ে গেছে আই জে এম ইউজ হয়ে গেছে তার মানে আই মাইনাস জে ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই জে ওয়াই জে বুঝতে পারছেন কেমন মনে রাখবেন জি স্যার গামা গামা আই হচ্ছে उल्टा कर प्रथम सब समय आई वाई उल्टा बसाले आनते सामने प्रसिद करते सपेक्षे शुद्म 
সামনে লিখলাম তারপরে ওয়ান এক্স ওয়াই লিখলাম পরে এই দুইটাকে লিখলাম যে এই দুইটাকে পরে লিখলাম আলটিমেটলি আমার যদি ইউ বের করতে হয় এই হচ্ছে আমার টোটাল ইকুয়েশন এবং এখানে কে কে আমার আননোন এখানে শুধু আননোন হচ্ছে ইউ আই ইউ জে ইউ এম আগে সব কিছু কিন্তু নন তাহলে ইউ আই ইউ জে ইউ এম কে আমি এক পাশে রেখে এই 1 বাই 2 এর সামনে থাকুক এই দুইটাকে আমরা এখন গুণ করে দেব কি করব গুণ করব ম্যাট্রিক্সের গুণ কিভাবে করে রো ইনটু কলাম রো ইনটু কলাম করলে আমরা একটা হ্যাঁ এইটা পাবো তাই না তো এটা আমরা পাচ্ছি এখানে এই প্রথম রো এর সাথে আমি যদি প্রথম কলাম গুণ করি তাহলে এটা দাঁড়াবে কি আলফা ইনটু 1 মানে আলফা i প্লাস বিটা i x বিটা i x প্লাস গামা i ইনটু y গামা i y আর সাথে কি আছে 1 বাই 2 i তাহলে এগুলো কার সাথে থাকলো u i এর সাথে থাকলো কি u i এর পাশে আছে আর সামনে তাহলে এটা এই পুরোটাকে আমরা বলতেছি n i শেপ ফাংশনের কথা মনে আছে যারা গুণ থাকে তারাই আসলে শেফ ফাংশন ইউ এর সাথে তো এই পুরোটা গুণ আছে আমরা এটাকে সিম্পলিফাই করলাম করে পাল পেলাম হচ্ছে এটা তাহলে এটাই হচ্ছে আসলে শেফ ফাংশন এন আই এবং একই ভাবে এন জে এর জন্য হবে আলফা জে বিটা জে এক্স গামা জে ওয়াই এবং এন এম এর জন্য হবে আলফা এম বিটা এম এক্স এবং গামা এম ওয়াই বিটা এম এক্স গামা এম ওয়াই তো এন আই এন জে এন এম এটাকে যদি আমরা এখন সিম্পলিফাই করে এখানে লিখি সাই ইজ ইকাল টু ইউ এক্স ওয়াই এবং ভি এর জন্য যদি এক্স ওয়াই হয় দেখেন এটাকে গুণ করলে কিন্তু এটাই আসে जीरो गुणिकल नाम कत मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोलार आगे आगे की रो लिखा है ना कि आगे कलम लिखा है
मैट्रिक्स जैसे 
তাহলে এ টু থাকবে শুধু হ্যাঁ আবার যখন বি এর জন্য করব তখন তো ডেল ওয়াই তখন কে থাকবে এ সিক্স থাকবে ওটা এখানে হবে যখন আমরা ডেল বাই ডেল এক্স করছি এ ওয়ান এ টু এক্স এ থ্রি ওয়াই তাহলে যেহেতু ডেল বাই ডেল এক্স মানে এক্স যেখানে আছে সেই শুধু আসবে কনসিডারেশন বাকি সবাই জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমরা পেলাম হচ্ছে আর গামা এক্স ওয়াই তাহলে কি হবে একই ভাবে যদি আমরা ডেল সিম্পলিফাই করে ভ্যালু গুলো যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে এবং নিচেরটা হচ্ছে তাহলে এটাকেও কিন্তু আমরা এখন যেমন বাকি সবগুলো হয়ে যাবে জিরো এখানে আমি কলাম থেকে দেখবো এটু কোথায় আছে এটু আছে দুই নাম্বার পজিশনে তাহলে দুই নাম্বার পজিশনে ওয়ান হবে কারণ এটু ইন্টু ওয়ান করলে এটু হবে আর বাকি সবার সাথে যখন আমরা এটা গুণ করব তো জিরোই থেকে যাবে তার মানে এখানে এটুই বসবে বাকি সবাই তো জিরো একইভাবে এ সিক্স এবং এ থ্রি প্লাস এ ফাইভ তাহলে এফসাদন পেয়ে গেলাম আমরা এফসাদন এইভাবে করে এক্সপ্লেন করতে পারি তাহলে এফসাদন কে আমরা যদি আরো সিম্পলিফাই করে নিয়ে আসি কারণ আমাদের এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ফোর এ ফাইভ এ সিক্স এর ভ্যালু আমাদের জানা আছে মানে আমাদের তো আসলে এ লাগবে না আমাদের লাগবে হচ্ছে ইউ একটু আগে আমরা দেখছি যাই লিখা হচ্ছে না কেন আমাদের
এই তিনটা মিলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আসলে বি ম্যাট্রিক্স আর পাশে তো বি ম্যাট্রিক্স আছে তাহলে এর সালন সমান কি দাঁড়াচ্ছে বি ম্যাট্রিক্স ইনটু বি ভেক্টর তাহলে এর সালন ইজ इक्वल टू বি ডি তাহলে আমরা পরীক্ষা করার সময় বা অঙ্ক সলভ করার সময় আমরা তো এত বড় ডেরিভেশন দেখলাম আমার জাস্ট এই তিনটা করতে হবে হয় এটাকে আলাদা আলাদা মনে রাখতে হবে অথবা ইন জেনারেল এটা মুছ করে রাখতে হবে যেখানে যে বি আই বি জে বি এম একসাথে আছে তাহলে ওইটাই আমরা এস এবং ইকুয়াল টু বি ডি হচ্ছে তাহলে এফ সালন পেয়ে গেছি আমরা স্ট্রেন পেয়ে গেছি এখন বের করতে হবে স্ট্রেস স্ট্রেস সমান কি স্ট্রেস স্ট্রেন রিলেশনশিপ থেকে স্ট্রেস পাওয়া স্ট্রেস হচ্ছে আমার একইভাবে সিগমা এক্স সিগমা ওয়াই টাও এক্স ওয়াই তাহলে আমরা যেহেতু প্লেন প্লেন কন্ডিশন বা প্লেন এলিমেন্ট ইউজ করতেছি তাহলে ওই প্লেনেই শুধুমাত্র স্ট্রেস গুলো থাকবে সিগমা এক্স সিগমা ওয়াই থাকবে এবং টাও এক্স ওয়াই স্ট্রেন যেমন ছিল তেমন তাহলে ইজ इक्वल टू স্ট্রেন এর জন্য স্ট্রেস স্ট্রেন রিলেশনশিপের জন্য আমরা যখন ওয়ান ডাইমেনশনালে করতাম তখন আমরা বলতাম হচ্ছে সিগমা ইজ इक्वल टू ই এর সালন মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি দিয়ে আমরা স্ট্রেন কে গুণ করলে স্ট্রেস পেতাম এখন এটাকে ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি ম্যাট্রিক্স বলা হয় ডি কে এখন আর ই থাকবে না আগে শুধুমাত্র একটা ভ্যালু এর উপর ডিপেন্ডেন্ট হতো যেহেতু এটা টু ডাইমেনশনাল এবং এটা হয়ে যাবে ডি ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে তাহলে ডি ম্যাট্রিক্সটা ইনটু এপসিলন তাহলে একটু আগে এপসিলন বের করছি এপসিলন মানে হচ্ছে বি ম্যাট্রিক্স ইনটু ডি আর সামনে আছে আরেকটা ডি তাহলে সিগমা হয়ে যাবে ডি ইনটু বি ইনটু ডি জাস্ট এই যে এটা ছিল বি ইনটু ডি তাহলে এপসিলন এর জায়গায় যদি বি ডি বসায় দেই তাহলে সিগমা ইজ इक्वल टू ডি 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 একটা এক্সট্রা ডি ম্যাট্রিক্স দিয়ে গুণ করতে হবে এই ডি ম্যাট্রিক্স টাই হচ্ছে আমার এতক্ষণ আমরা যেটা বলতেছিলাম প্লেন স্ট্রেস কন্ডিশন নাকি প্লেন স্ট্রেন কন্ডিশন সেটার অ্যাপ্লিকেশন আসবে শুধুমাত্র স্ট্রেস বের করার সময় এতক্ষণ কোথাও কিন্তু আমরা সি এস কে এলিমেন্টে প্লেন স্ট্রেস বা প্লেন স্ট্রেন কন্ডিশন উল্লেখ করি নাই এটা করব এখন এসে মানে এর অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে এখানে ডি ম্যাট্রিক্স এর বের করতেই শুধুমাত্র প্লেন স্ট্রেস এবং প্লেন স্ট্রেন কন্ডিশনের অ্যাপ্লিকেশন আছে ক্লিয়ার জিনিসটা প্লেন স্ট্রেস প্লেন স্ট্রেন দিয়ে কিন্তু আজকে ক্লাস শুরু হয়েছিল যে আমরা বলতেছিলাম যে প্লেন স্ট্রেস প্লেন স্ট্রেন দুটো কন্ডিশন থাকে ট্রায়াঙ্গুলার এলিমেন্টে তারপর আমরা ট্রায়াঙ্গুলার এলিমেন্ট পড়লাম যেটা ছিল সি এস টি এলিমেন্ট কনস্ট্যান্ট স্ট্রেন ট্রায়াঙ্গুলার এলিমেন্ট তাহলে সি এস টি এলিমেন্টে আমরা প্রাপ্ত কিছু বের করলাম একদম সালন স্ট্রেন এবং লাস্টে আমরা স্ট্রেসে আসলাম স্ট্রেসে এসে দেখলাম একটা ম্যাট্রিক্স লাগতেছে যার নাম হচ্ছে ডি ম্যাট্রিক্স বা ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি ম্যাট্রিক্স এই ডি ম্যাট্রিক্সে আমরা যখন আমরা দেখছি এই ডি ম্যাট্রিক্সে দুইটা ইকুয়েশন আছে একটা হচ্ছে প্লেন স্ট্রেস কন্ডিশনের ইকুয়েশন একটা প্লেন স্ট্রেন কন্ডিশনের ইকুয়েশন তা আমরা কোনটা নিব এটা আমাকে ডিসাইড করতে হবে তাহলে ডিসাইড করব কিভাবে ওই যে শুরুতে যা যা শিখছেন যে এটা কি টিকনেস বেশি না কম সেটার উপরে মেইনলি ডিপেন্ড করা হয় যেমন আমরা বলছিলাম প্লেট উইথ হোল মানে প্লেট টিকনেস কম হলেই সোজা কথাই সেটাকে আমরা প্লেন স্ট্রেস কন্ডিশন ধরব আর টিকনেস বেশি যেমন ড্যাম অথবা একটা পাইপ এরকম যদি হয় তখন আমরা প্লেন স্ট্রেন কন্ডিশন ধরব হুম ক্লিয়ার জিনিসটা কখন প্লেন স্ট্রেস কখন প্লেন স্ট্রেন হবে যখন থিকনেস কম হবে একটা জিনিসে একটা বডি এর যে বস্তুটা নিয়ে আমরা ফাইনাল এলিমেন্ট অ্যানালাইসিস করব সেই বস্তুর যদি z অ্যাক্সিস z অ্যাক্সিস এর ভ্যালু কম হয় থিকনেস কম হয় তখন সেটা কি কন্ডিশন প্লেন স্ট্রেস না প্লেন স্ট্রেন প্লেন স্ট্রেস আর যদি z অ্যাক্সিস এর থিকনেসটা বেশি হয় তখন কি হবে প্লেন স্ট্রেন হবে স্ট্রেন তাহলে প্লেন স্ট্রেস হলে d এর সূত্রটা একটু খেয়াল করুন e divided by 1 minus new square 1 new 0 new 1 0 0 0 1 minus new y 2 এটা এর সাথে এর পার্থক্য খুব সিম্পল এই জায়গায় শুধু পার্থক্য আচ্ছা এখানে একটু মনে পার্থক্য একটা হয় না যে सेम হয়ে গেছে হয় নাই হ্যাঁ सेम হয়ে গেছে d এর ইকুয়েশনটা আরেকটা আমি দেখাই আচ্ছা তাহলে যেটা বলতেছিলাম 
स्ट्रेन बडी के सल्यूशनिंग एलिमेंट प्रश्न तेर ना बोधरून ने सामने देख के कौन दुखता है? जी सर। आमी क्लास शुरू कर पहले दुखता हूँ। आपने अवश्य पोतम दुखता हैं क्लास शुरू कर पहले। जी सर। क्लास शुरू कर पहले आमी क्या रेडनेस देने हैं? आमी क्लास शुरू कर पहले। जरा रेडनेस देने नहीं आएगा उन दिनों में। यार क्लास नहीं कोनो क्वेश्चन आता है बुस्ता वर्� 